नमस्कार मी अनुश्री करंदीकर श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत या कार्यक्रमामध्ये आपण शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणुका या विविध विषयांवरती मार्गदर्शन करून घेत असतो आणि जाणून घेत असतो श्रीमंतीची गुरु किल्ली श्रीमंतीची गुरु किल्ली या विशेष कार्यक्रमात आजचा जो आपला विषय आहे तो म्हणजे प्रॉपर्टी खरेदी घोटाळ्यांपासून सावधान आणि या विषयावरती मार्गदर्शन करण्यासाठी अर्थातच आपल्या सोबत आहेत ट्रेडिंग आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ शशांक रावले सर कार्यक्रमात स्वागत नमस्कार शशांक रावले हे एस आर कन्सल्टन्सीचे मॅनेजिंग डिरेक्टर आहेत त्याचबरोबर शेअर ट्रेडिंग म्युच्युअल फंड गुंतवणूक या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये सरांचा अनेक वर्षांचा अनुभव आहे संपूर्ण महाराष्ट्रभर या सगळ्या विषयांवरती सर स्वत मोफत कार्यशाळा देखील घेत असतात या कार्यशाळांसंदर्भातले नंबर्स आम्ही स्क्रीनवरती देतो त्या नंबरवरती तुम्हाला फक्त मिस कॉल द्यायचा असतो आणि त्यानंतर तुम्ही या कार्यशाळा अटेंड करू शकता या कार्यशाळा शशांक रावले सर स्वत घेत असतात तर प्रेक्षक आजचा विषय लक्षात घ्या आजचा विषय प्रॉपर्टी संदर्भातला आहे प्रॉपर्टी खरेदी करताना काय काळजी घ्यायची कुठल्या गोष्टींपासून सावध राहायचं या संपूर्ण अनुषंगाने आजचं मार्गदर्शन असणार आहे आपण थेट सरांकडे जाणार आहोत आणि आजच्या विषयाला सुरुवात करणार आहोत सर आपण जसं म्हणतोय की आज आपण प्रॉपर्टीचा विषय घेतलाय एकदम हॉट टॉपिक या सणाला हरकत नाही कारण नोटाबंदी झाली आहे त्याच्यानंतर थोड्याशा गोष्टी बिघडल्या होत्या परंतु आता काही ना काही लाईन वेळ यायला लागलेला आहे नवीन कन्स्ट्रक्शन सुरू झालेली आहेत रिडेव्हलपमेंट सुरू झालेले आहेत आणि ऑब्विसली लोकांचं एक स्वप्न असतं स्वतःचं घर घेण्याचं तर त्या दृष्टिकोनातनं बऱ्याच वर्ष पैसे जमवून किंवा बऱ्याच गोष्टींचं हे करून लोक घर घेतात स्वप्नातलं घर घेतात तर मग काय सांगाल मग ही प्रॉपर्टी जर का आता घ्यायची झाली असेल तर प्रॉपर्टी घेण्याआधी खरेदी करण्याआधी नेमकी काय काळजी घ्यायला पाहिजे या सगळ्या लोकांनी हा टॉपिक घेण्यामागचं महत्व सांगतो आज मी लोकांना बोलत असतो की आज मार्केटचा जो मेन पैसा आहे तो मेन पैसा कुठे आहे तर इक्विटी आणि प्रॉपर्टी इक्विटी म्हणजे शेअर बाजार ज्यामध्ये आम्ही मास्टर्स आहोत शेअर ट्रेडिंग गुंतवणूक मध्ये आम्ही मास्टर लोकांना भरपूर चांगला त्यातला फायदा होतो त्याबद्दल आपण शेवटी बोलणारच आहोत त्याचबरोबर इव्हन प्रॉपर्टीमध्ये देखील भरपूर चांगला फायदा होतो मार्केटचा कुठलाही पैसा असू दे बँक्स म्युच्युअल फंड इन्शुरन्स पीपीआय बॉन्ड पोस्ट कुठलाही पैसा होतो हा सगळा पैसा घुमून फिरून फक्त दोनच गोष्टी मिळतो इक्विटी आणि प्रॉपर्टी बाकीचे सगळे जे आहे ते दलाल लोक आहेत एजंट लोक आहेत ओके हे लोक उचलून टाकतात कुठे पैसे तर इक्विटी आणि प्रॉपर्टीमध्येच टाकतात ओके जर तुम्ही तुमचा पैसा दलालांकडे दिला तर तुमची फायनान्शियल होणार नाही तुम्ही जेव्हा स्वतःहून जेव्हा इक्विटी आणि प्रॉपर्टी पैसा लावू शकाल तेव्हा तुमची फायनान्शियल ग्रोथ होते पण लक्षापेक्षा नो आज जेव्हा तुम्ही प्रॉपर्टीने गुंतवणूक करता त्यावेळी आज भरपूर लोक मॅडम आपल्या स्वप्नातले स्वप्नाचं घर ते लोक विचार करतात आणि आयुष्यभराची कमाई त्या प्रॉपर्टी टाकतात पण अनेकदा लोकांना फ्रॉड होतो आणि आयुष्यभराची कमाई त्या बिल्डर बिल्डरकडे जाते बिल्डर आपल्याला फसवणूक करून बसतो इवन प्रॉपर्टी आपल्याला मिळायला डिले होतो बिल्डर सांगतो की तुम्हाला एप्रिलमध्ये मिळेल मे बी तुम्हाला मार्चमध्ये मिळेल प्रॉपर्टी पण कुठल्या वर्षात मिळेल ते माहिती नसतं ओके हे असे अनेक प्रॉब्लेम्स होतात सो त्यामुळे आपण आजचा टॉपिक घेतलेला आहे आजचा जो आपण टॉपिक आहे मॅडम आपण तीन भागांमध्ये आपण डिवाइड करणार आहोत पहिले तर प्री कन्स्ट्रक्शन म्हणजे कन्स्ट्रक्शन होण्याआधी म्हणजे तुम्ही प्रॉपर्टी घेण्याआधी तुम्ही काही गोष्टी लक्ष ठेवल्या पाहिजे त्यानंतर मग अंडर कन्स्ट्रक्शन जेव्हा बिल्डिंग चालू आहे ऑनगोईंग कन्स्ट्रक्शन त्यावेळी आपण काय कोणत्या गोष्टी काळजी घेतली पाहिजे आणि त्यानंतर पोजिशन घ्यायच्या आधी तुम्हाला कोणत्या गोष्टी काळजी घेतली पाहिजे आणि का तुमच्यावर काही फ्रॉड होणार नाही तुम्ही निश्चिंत राहाल तुम्ही जो मेहनतीचा पैसा तो त्या बिल्डरला दिलेला आहे ओके आणि जी प्रॉपर्टी घेतलेली आहे तुम्हाला त्याचा नक्कीच त्याचा चांगला उपभोग मिळेल आणि योग्य ती किंमत मिळेल योग्य त्या जागेत मिळेल आणि तुम्हाला बऱ्यापैकी चांगला उपभोग होईल त्या सगळ्या गोष्टी आपण काळजी घेतली पाहिजे तर पहिलं मोस्ट म्हणून जे आपल्याला मॅडम बघायचं आहे प्रॉपर्टी घेण्याआधी ते म्हणजे लोकेशन जसं आपण एखादं मुव्ही बघतो तर आपण बोलतो एंटरटेनमेंट 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 राईट तसं एखादं प्रॉपर्टी घेतात तुम्हाला लोकेशन 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 इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जर प्रॉपर्टी भरपूर चांगली आहे सगळ्या गोष्टी आहेत पण जर लोकेशन चुकलं तर तुम्हाला त्या प्रॉपर्टी मध्ये जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट्स केली असतील तर तुम्हाला पुढे जाऊन त्याच्यामध्ये अप्रिशिएट मिळणार त्या प्रॉपर्टीमध्ये वाढ मिळणार नाही मान्य आहे तुम्ही भलेही ते राहायला घेत असाल प्रॉपर्टी पण पुढे जाऊन जो विकायची वेळ आली किंवा तुम्हाला त्याचा चांगला उपभोग पाहिजे असेल तर जर त्याच्यामध्ये चांगली ग्रोथ नाही मिळाली एरिया बरोबर नसल्यामुळे किंवा त्या एरियामध्ये चांगली डेव्हलप नसल्यामुळे तर काय फायदा मग काय गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे लोकेशन म्हणजे पहिलं म्हणजे तुम्ही समजा जॉब किंवा व्यवसाय करत असाल तर तुम्हाला नोकरी जर स्पेशली करत असाल तर आजूबाजूला कंपन्या आहेत की नाही तुम्हाला जवळपास नोकरी मिळेल की नाही आणि चांगलं वातावरण आहे की नाही इंडस्ट्रियलायझेशन कंपनीज वगैरे आहेत की नाही ते बघा त्याच्यानंतर लोकॅलिटी ओव्हरऑल कशी आहे ते बघा त्यानंतर पोलीस स्टेशन जवळ आहे की नाही त्यानंतर हॉस्पिटल शाळा वगैरे जवळ आहे की नाही इव्हन मॉल्स आणि मार्केट वगैरे हे पण फार इम्पॉर्टंट आहे आज ज्या ठिकाणी आज मॉल्सचं कल्चर आहे ज्या ठिकाणी मॉल्स वगैरे आहेत त्या ठिकाणी देखील आपल्याला चांगली ग्र
सो मत या एरिया में ले डेवलपर्स कौन कौन हैं तो तुम वाला चूज करें जाए फक्त एक समूर तुम चाहो दोनों समूर एक नवीन डेवलप में एक डेवलपर आला है उन तक चकनस प्रॉपर्टी कितनी बजे ऐसा कहने तुम्हें सोता अपन रिसर्च करा कि अपन निम्न का सांगला डेवलपर कौन है जो अपने ला सांगले फैसिलिटीज फीडबैक बिल्डर छोटे प्रॉब्लम प्रेक्षक यस रेरा सा पहले तो आपने फुल फॉर्म सुना रेरा सा फुल फॉर्म है रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओके लक्षण प्रश्नों जैसा प्रवृत्ति का हाला रेगुलेटर होता था रियल स्टेट ला पहले रेगुलेटर नहीं होता ओके कांग्रेस सरकार ने ते कंसेप्ट आंदले लाने तो मोदी सरकार ने तो ताला इंप्लीमेंट किया जैसा � इवन टेलीकॉम टेलीकॉम इंडस्ट्री ला ट्राय है रेगुलेटर है तो इससे आता प्रॉपर रिलेशनशिप साड़ी है रेरा है आलेला है रेरा अपन एक कुना होता सगना रेरा माहिती अपन रेरा सा अनेक लोगों का इंडेप नॉलेज नहीं है ही रेरा आलेला असुन पन अनेक लोगों का डायरेक्ट प्रॉपर्टी खेला दाता अपन रेरा रजिस्� प्रशासन ओ प्लीज तुम्हें मानने आए तुम्हें नौकरी व्यवसाय करो तो भरपूर बिजी आसाल पर आपन उड़ा आयुष्य भर कमरे ला पैसा आपन टा बिल्डर ला देना रहो तो त्याह तुम चाह बिजी सेटिंग में ना थोड़ा सा वैर काढ़ा आनी है ची पूरा माहिती क्या नेतर असा होयल कि तुम्हें आयुष्य भर कमरे ले पैस अनेक दशा होता कि ठीक है रेरा अप्रूव्ड का प्रोजेक्ट आए, पर प्रोजेक्ट ला एवढा डिले के लिए ला है कि तथा जैसे रिन्यूअल डेट ही संप्ले लिया है, ओके तो त्यामूरे ते रिन्यूअल डेट अप्रूव्ड डेट आए कि नहीं ते बगना इम्पोर्टेन्ट है, एनजीटी अप्रूव्ड आले कि नहीं, तेजन्तन तम पोल्यूश 
शको जर ऑक्युपेशन कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जर बिल्डर ने तुम्हारा नीट दिखाने का मिला नहीं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तुम रजिस्ट्रेशन वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करता नहीं तो इवन तुम्हारा लोन मिलना नहीं लोन मे तुम तुम्हारा प्रॉब्लम हो इवन आज गवर्नमेंट सिलिंग करते हैं तुम्हारा मे बी प्रॉपर्टी इलिगल तुम्हें प्रॉपर्टी सील होते भरपूर का प्रॉब्लम होता है सग नीट बगुन घया ओके जे मैं बोलते नीट तुम्हें तुम्हारे बुक वी नोट डाउन करा हाँ सग नीट गोषी बार जाऊन मैं तो अपन या बिल्डर्स कौन हो रहा है फ्रॉड पास नीट चांगी रीति वाचू शो रेरा जे आए हैं भरपूर कस्टमर फ्रेंडली है कस्टमर की साइड ने रेरा बन ना कि बिल्डर की साइड ने नक्की विश्वास होता नक्की तुम्हें फ्रॉड पास वाचू शकता है मैं जस की प्रॉपर्टी घे आधी हा सग्या गोषी कूब लक्ष दे रेरा है लोक फायद्या है तो वपर है तो के कशा प्रकार तुम्हें संगित है तो सर अपन रेरा मे का समझ प्रेक्षक आधी न खरे करता आधी का आता जो महत्व का विषय होता है ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन जर सुरू है तो गोषी लक्ष दिए यस लक्ष्य प्रश्न ऑन गोइंग क्वेश्चन चालू आता पहले मेजे प्रोजेक्ट का डिले तो होत नहीं है ना ये आप चेक करना फार इम्पॉर्टेंट है रेरा ऐक्ट प्रमाण जर प्रोजेक्ट का डिले होता है का चिंता करा की गरज नहीं है जो तो प्रोजेक्ट प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड अच्छे तो जोड़ा डिले जाए तुम्हारा तो पैसे तुम्हारा बिल्डर रिफंड देू शो विथ प्रॉपर इंटरेस्ट तुम्हारा जो रिफंड घया नहीं तुम्हें विरोध तुम्हें लिगली जाऊ शता ओके सेकेंडली इवन तुम्हें जेव पैसे जेव कंस्ट्रक्शन चालू आता है इंटरनल और एक्सटर्नल कमिटमेंट ज्या बिल्डर ने दिल्ली तो पेक करना फार इम्पॉर्टंट है नहीं तो होता असं कि जेव तुम्हारा ऑन पेपर कि जेव ब्रोशर में देता कमिटमेंट वेगे आता पे ऐक्चुअल में मिलता के गड़बड़ के लिए छोटे छोटे गोषी में बिल्डर कहीं गफला करो स्वतः तो पैसे बनो आतो एक्जाम्पल घाय मटल तो तुम्हें संगल स्विमिंग पूल देना किड्स स्विमिंग पूल देना पतना किड्स स्विमिंग पूल गायब के लिए कि संगल कि तुम्हारा मे पैसेज का एरिया जास्ती मोटा देन पर तो पैसेज का एरिया कमी दिल्ला है कि संगल कि समझा एक मोटा प्रोजेक्ट है बोल बोल रहा कि आठ टॉवर बनना है तक आता दह अक टॉवर बनून टाकले आधी तक आठशे लोक रहना होते तक अक्राशे लोक रहना तीन से लोग विजेस वाड़ी तीन से लोग तुम्हारा जो प्लेइंग जो पैसेज है तो गेला पार्किंग पैसेज गेला इवन तुम्हारा मना अनकम्फर्टेबल होना इवन तो बाकी जे तुम्हारा संगले समझा जीम देना कि पॉवर बैकअप देना बोलता बिल्डर बोलते कि सभी घर बिर सब पॉवर बैकअप देन पे मे बी फिर लिफ्ट का थोड़ा फार पॉवर बैकअप थोड़ा कॉमन एरिया में पॉवर बैकअप देव सोड़े है तो एक्सटर्नल ज्यादा कमिटमेंट्स है प्रॉपरली तुम्हारे चेकअप जो बोलना है बराबर दिल कि नहीं चेक करना इम्पॉर्टेंट है तशाच प्रकार इवन इंटरनल कमिटमेंट्स हाँ जेव बिल्डर तुम्हारा सैम्पल फ्लैट दाखोते हाँ तो मस्त एकदम चक्कर सग गोषी दाखिल मे बी तुम्हारा जे सैनिटरी वेयर है कि जे तुम इवन वॉश बेसिन है मॉड्युलर किचन है तुम्हारा दाखता तो एकदम चांगल क्वाटी से दाखिल मॉड्युलर किचन दाखिल एक स्लैब देव फिर सोड़े कि इवन तुम्हारा वॉड्रो बेडरूम में वॉड्रोप वगैरह दाखिल वॉड्रोपस गायब आतो कि इवन तुम्हारा फ्लोरिंग में इटालिन मार्बल दाखिल सैम्पल फ्लैट मन पावे एक्चुअल पोजिशन मिलते कुछ साध मार्बल टाकले सग ब इवन इलेक्ट्रिकल कनेक्शन्स प्रॉपर दिल कि नहीं है जे संगल इवन फायर फायर इक्विपमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है इवन लिफ्ट ब्रैंड कुछ है लोकल भरपूर लोकल ब्रैंड पोक वनेकदा अपन लिफ्ट से एक्सिडेंट्स पाले राइट सो बोलता दिशा तो चांगली दिशा लिफ्ट पे लोकल कुछ ब्रैंड आता है प्रॉपर ब्रैंड है कि नहीं लोक सर्विसिंग प्रॉपर दरवे ये कि नहीं चेक कर जो ब्रैंडेड लिफ्ट अच्छे तो प्रॉपर सर्विसिंग लेता नहीं तो एकदम बनने को लक्ष्य देते नहीं अपना जीवा चीरीज हो शकते फैन लाइट्स पास सग गोषी तुम्हारा बढ़ना इम्पॉर्टेंट है इवन विंडोज जे हैं ती लोग बोलता ना बोलता कि तुम्हारा नॉइज प्रूफ विंडो देव पता साधे विंडो हे सग्या गोषी इंडेप बगण फार इम्पॉर्टंट है और तुम्हें कारण प्रत्येक गोष पैसे मोजते हो आयुष्यभरा की अपनी कमाई कम टाको है सो या प्लीज अपना मौल्यवान वे का सग बन इम्पॉर्टंट है हा सग गोषी मज नहीं सापड़ा जस मैं तुम्हारा बोलो रेरा आने का है तुम्हें रेरा मे कंप्लेट करू शता तुम्हे बिल्डर के अगेन्स्ट एक्शन घी जाए और तुम्हारा तथा नक्की न्याय हा मिलते हैं नक्की तुम्हें बगा जो ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन चालू आता मल्टीपल बैंक लोन है पब्लिक कड़न लोन घ बैंक लोन घ बिल्डर पड़ू पे अभी केसेस मजाक सुधा गाइडन्स भरपूर लोग परेशान होता है भरपूर बिल्डर्स ने पसवे मैं सोल्यूशन देते पे भरपूर वे निगुन गेली तो बिल्डर गायब जाओ तो नर का फायदा नहीं है अपन जेव पाउल टाको जो अपन का प्रॉब्लम अपने नहीं को आंधड़ा विश्वास हो नहीं पेपर और विश्वास पेपर और प्रॉपर कर पेपर और प्रॉपर तो बिल्डर सहसा तुम्हारा फसवन जा रही इवन टाइटल प्रॉपर है कि नहीं फ्रॉड टाइटल 
बघितलं नाही आहे ना हे पण बघणं इम्पॉर्टंट आहे जर टायटल जर तुम्हाला प्रॉपर पाहिजे तर तुम्ही इव्हन एक काम करू शकता तुम्ही प्रॉपर्टी घेताना भले तुमच्याकडे बऱ्यापैकी पैसे असतील तर देखील प्रयत्न करा तुम्ही लोन घ्याल ते नॅशनलाइज बँकेकडून लोन घ्याल नॅशनलाइज बँकेकडून लोन घेतला जे फायदे काय होतात तुम्हाला सांगतो प्रेक्षानो पहिले तर बँक ज्यावेळी तुम्हाला लोन देते त्यावेळी लिगल आणि टेक्निकल हे नीट लक्षात घ्या लिगल आणि टेक्निकल दोन्ही बँका प्रॉपरली चेक करते लिगल म्हणजे काय ते प्रॉपरली लिगली नीट आहे की नाही पेपर वर्क म्हणजे पेपर त्याचे नीट आहेत की नाही पहिले चेक करते आणि टेक्निकल टेक्निकल म्हणजे काय तर बाबा जो काय प्रॉपर्टीचा भाव लावलेला आहे तो योग्य भाव आहे की नाही ते देखील बँक चेक करते जर लिगल टिकल नीट असेल आणि जर तुम्हाला नॅशनलाइज बँक जर तुम्हाला लोन द्यायला रेडी झाली ह्याच्या ह्याचा तुम्ही बऱ्यापैकी तुम्ही सेफ आहात तुम्हाला काही चिंता करायची गरज नाही आहे आणि अजून एक गोष्ट प्रेशान हो जर तुम्हाला एकदम सेफ गेम खेळायचा असेल ओके बाबा मला जास्त प्रेशर नको आहे तर तुम्ही म्हणजे जवळपास जे कन्स्ट्रक्शन होऊन जे पजिशनच्या आसपास जी प्रॉपर्टी आली असेल ती प्रॉपर्टी काय तुम्हाला सहसा त्यामध्ये फ्रॉड होणार नाही इव्हन अजून एक गोष्ट प्रेशान हो जेव्हा तुम्ही ब्रोकर आता अनेकदा लोक मॅडम ब्रोकर थ्रू जातात राईट तर एक योग्य ब्रोकर निवडणं देखील फार इम्पॉर्टंट आहे असे ब्रोकर निवडा जे रेरा अप्रूव्ह पण ब्रोकर असतात रेरा रिस्टर्ड अँड रेरा अप्रूव्ह ब्रोकर असतात ते बघणं फार इम्पॉर्टंट आहे आता कधी ब्रोकर पण आपल्याला फ्रॉड करून हे जातो आणि त्यांचं रेराच्या वेबसाईटवर नाव आहे की नाही आहे तीन चार चार पाच ब्रोकर्स भेटा जे तुम्हाला चांगला रेट देतील ओके चांगला बिल्डर कडून नेगोशिएशन करून देतील ओके अशा ब्रोकर्सना पकडा आणि ज्यांना प्रॉपर त्या एरियातलं नॉलेज आहे अशा चांगल्या ब्रोकर्सना पकडा नक्कीच तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी नीट काळजी घेतली तर तुम्ही सहसा प्रॉपर्टीमध्ये तुम्हाला फ्रॉड होणार आहे तुमचं आयुष्यभराचं प्रॉपर्टी स्वप्न हे नक्कीच साकार होईल आणि तुम्ही नक्कीच प्रॉपर्टीच्या रूपात तुम्ही नक्कीच आर्थिक यशे कमल नक्की जसं तुम्ही म्हणालात तसं की बऱ्याच वेळेला प्रॉपर्टी हे आपलं स्वप्नही असतं काही वेळेला ती इन्व्हेस्टमेंटही असते तर त्या दृष्टिकोनात ह्या सगळ्या गोष्टींचा तिन्ही टप्प्यांमध्ये प्रॉपर विचार केला तर आपलं एक स्वप्नातलं घर छान बनू शकतं सर आपण आता गेले दोन ज्या सेगमेंट पाहिल्या त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रॉपर्टी खरेदी करताना नेमकं काय करायचं तिन्ही आपण भाग समजावून सांगितले प्रेक्षकांना रेरा आपण समजावून सांगितलं परंतु जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की आपला जो सगळा पैसा जो आहे तो सगळीकडनं जो जात असतो तो प्रॉपर्टी आणि इक्विटी अर्थात शेअर मार्केटमध्ये जातो प्रॉपर्टीबद्दल आपण बोललो पण आता शेअर मार्केटबद्दल बोलायचं झालं कारण तो आपला सगळ्यात महत्वाचा विषय आहे शेअर मार्केटमध्ये आपण तुम्ही स्वतः इतके वर्ष काम करता इतके लोक तुमच्याकडे येत असतात ते शिकण्याकरता स्पेशली तर काय सांगाल मग शेअर मार्केटच्या दृष्टिकोनातनं आपल्या ज्या मोफत कार्यशाळा चालतात त्याच्यामध्ये नेमकं काय काय आपण शिकवतो आणि त्या मोफत कार्यशाळा सध्या महाराष्ट्रात कुठे कुठे चालू आहेत लक्षात विषय आमच्या ज्या शेअर मार्केट ज्या मोफत कार्यशाळा चालतात त्यामध्ये आम्ही मेनली दोन गोष्टी तुम्हाला शिकवतो पहिलं म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग कसं करायचं हे तुम्हाला शिकवतो शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे काय आपण थोडक्यात समजू शेअर मार्केट ट्रेडिंग म्हणजे रोजची मागणी उलाणार होते रोजची मुंबई होता रोजच्या मुंबईवरून पैसे कमवणं त्याला बोललो होतं शेअर मार्केट ट्रेडिंग त्यामध्ये लक्षात घ्या तुम्हाला शिक्षणाशी वयाची वगैरे काही अट नाही आहे कोणी येऊन त्यामध्ये काम हे करू शकतं एक व्यावसायिक असो एक नोकरी व्यक्ती असो एक गृहिणी असो किंवा एक कॉलेजमध्ये देखील असो कोणी येऊन त्यामध्ये काम करू शकतो तुम्ही दिवसांना एक थोडा वेळ जरी दिला तुमच्या बिझी शेड्युल तरी पण तुम्ही भरपूर चांगला पैसा कमवता हार्डली आमची लोक आठ दहा मिनिटं लावता शेअर्स शोधायला मोबाईल कम्प्युटर कुठे बसून ट्रेडिंग हे करू शकता तुम्ही समजा लाखभर रुपये लावले दिवसाला एक तीन चार हजार रुपये तो तुम्ही एक दहा वीस हजार रुपये जर लावले दिवसाला सात आठ रुपये त्यातून तुम्ही सहज द्या हे कमवता विद हेल्प ऑफ शेअर मार्केट ट्रेडिंग ज्यामध्ये आम्ही भरपूर मास्टर जाऊ लोकांना भरपूर चांगला फायदा त्यातनं हा होता असतो अशा प्रश्न आमच्याकडे भरपूर लोकांचे चांगले टेस्टिमोनियल्स आहेत ज्यांना भरपूर चांगला फायदा हा झालेला आहे आज वेळ बघा आपण ते दाखवू शकत नाही पण नक्कीच मला जेव्हा तुम्ही मोफत करायचा तुम्हाला नक्कीच याबद्दल आम्ही शेअरिंग हे करू भरपूर चांगला आमच्याकडे लोकांचे टेस्टिमोनियल्स हे आहेत तुम्हाला देखील भरपूर चांगला फायदा आला आणि म्हणून आम्ही एवढ्या वर्ष भरपूर चांगलं माकडे काम हे करू शकतो हे झालं शेअर मार्केट ट्रेडिंगबद्दल अशाच प्रकारे आम्ही तुम्हाला गुंतवणुकीचे ज्ञान हे देतो नुसतं शेअर बाजार नाही तर बाकी तिकडे कुठून कसे कसे पैसे कमवू शकता आपल्या आपण एक कुठे चुका करतो आज आपण प्रॉपर्टी बद्दल बोललोच पण हे प्रॉपर्टी एक विषय झाला असे अनेक गोष्टी आहेत ज्यामध्ये आपण चुका करतो आणि आपण मे बी फायनान्शियल लॉस मध्ये जाऊ शकतो तर त्यातनं नेमकं योग्य गुंतवणूक कुठे करशील आणि नेमकं फायनान्शियल अॅव्हिडन्स कमवायचा कसा याचं पूर्णतः नॉलेज तुम्हाला आमच्या मोफत कार्यशाळा मिळून हे जातं अशा प्रश्नानो आमच्या मोफत कार्यशाळा सध्या मुंबईमध्ये दादर आणि ठाणे ह्या ठिकाणी चालतात आणि मुंबईच्या बाहेर पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर ह्या ठिकाणी आमच्या मोफत कार्यशाळा चालतात लक्षात आम्ही या पाचच ठिकाणी मोफत कार्यशाळा येतो दादर ठाणे पुणे नाशिक आणि कोल्हापूर का कारण त्या स्वतः मी येऊन त्या कार्यशाळा घेतो म्हणून तुम्हाला त्या ठिकाणी त्या कार्यशाळा अटेंड करावं लागतील बाकी आम्ही मार्शल लिहिल्या कवर करत नाही लक्षात कार्यशाळा पूर्णतः मोफत आहे तुम्हाला रेशमे
नक्कीच तर सरांनी सांगितलं असं प्रेक्षक तुम्ही सुद्धा या दिलेल्या नंबर्सवरती मिस कॉल देऊ शकता आणि त्यानंतर तुम्हाला या सगळ्या कार्यशाळांचे डिटेल्स येतात एस एम एस थ्रू आणि त्यानंतर तुम्ही यापैकी कुठलीही कार्यशाळा अटेंड करू शकता शेअर ट्रेडिंग असेल म्युच्युअल फंड गुंतवणूक या सगळ्या विषयांवरती शशांक रावळे सर स्वतः तिथे येऊन या कार्यशाळा घेत असतात आणि या कार्यशाळा पूर्णपणे मोफत आहेत कुठल्याही रजिस्ट्रेशनची याला गरज लागत नाही सर पुन्हा एकदा आपण टॉपिककडे घेताना आज आपण प्रॉपर्टी विषय पूर्ण चर्चा केली मला वाटतं प्रेक्षकांना लक्षात आलं असेल की काय काय गोष्टींचं आपण त्यांनी ज्ञान ठेवावं जाता जाता अगदी थोडक्यात आजची श्रीमंतीची गुरुकिल्ली काय द्या गुरुकिल्ली हीच असेल मी जे काय तुम्हाला आता बोललो प्रॉपर्टी आज आता एपिसोड संपल्यानंतर पहिले ते सगळं नीट लिहून काढा तुम्ही किंवा तुमचे मित्रमंडळ कोणी जर प्रॉपर्टी घेत असेल त्यांना या सगळ्या गोष्टी नक्कीच गाईड करा आणि नक्कीच त्यांना देखील त्यातनं चांगला फायदा होईल आणि जसं ट्रेडिंगबद्दल बोललो तर त्यामध्ये तुम्ही नक्की इंटरेस्ट घ्या नक्कीच तुम्हाला भरपूर चांगला त्यातनं देखील फायदा होईल नक्कीच तर मग स्वप्नातलं घर बांधायचं असेल तर या तिन्ही गोष्टींचा टप्प्याटप्प्याने व्यवस्थित विचार केला तर मला वाटतं त्यांनाही खूप चांगला फायदा होऊ शकतो सर आज या विषयावर एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल नमस्कार या विषयासह श्रीमंतीची गुरुकिल्ली या विशेष कार्यक्रमात आता आम्ही इथेच थांबतोय ताज्या घडामोडींसाठी तुम्ही पाहत राहा न्यूज एटीन